，我当时就注意到他了。如果连郭玉都逃不掉杨伟达的咸猪手，那他更逃不掉。所以我就留了个心眼儿，暗中查了一下他的资料，又私底下问了一下郭玉，原来那个女孩是杨太太的亲侄女啊。杨太太也姓田，不是？那这杨太太没事儿吧？她不是把家里人送入虎口吗？嗯，所以说呀，就有两种可能。嗯、一种可能就是杨太太一点都不知道，还有一种可能就是杨太太知道，故意把自己的侄女安排在杨伟达身边监视她。你想想，这几年杨伟达身边的女秘书跟走马灯似的换。对对对，她那办公室里安那监控，杨伟达不可能给自己安监控吧？肯定是她太太偷偷给她装的。这女的啊，真是个狠人啊！嗯，秋华，你也是个天才。还有更狠的呢，我就暗中通过小田联系了一下这杨太太。刚一开始她不表态，等咱们这边庭审一结束，她马上就来联系我了。果然和我猜想的一模一样，杨太太早就知道杨伟达的臭毛病，她之所以隐而不发，有她自己的目的。目的？这公司是杨伟达的。但是这女的想离婚，所以她就得拿到杨伟达出轨的性骚扰的证据，从而就可以谈一好价钱。就是这样。这公司是杨伟达创立的，杨伟达是大股东，占百分之三十五，他太太占百分之七。离婚不是目的，把他的财产剥夺干净才是杨太太的真正目的。哎呦，这女的可太厉害了！嗯，她之前一直下不了决心。是因为担心还不足以把他剥夺干净，那就看田总您怎么想了。您是想一辈子和一个总是背着您在外面偷鸡摸狗的人绑在一起呢，还是选择离开他，重新开始自己的新生活？其实婚姻啊，也不一定非要有夫妻之事，你可以把这场婚姻看作是合资企业。只要能让利益最大化，各过各的也没什么不好。那就要看这个合资企业中，您的合伙人会给企业带来多大的风险了。这次过誉的事情应该算是一个风险提示吧。只要您丈夫毛病不改，这个风险总是存在的。这次是过誉，下次可能就是别人。那下一次您的丈夫还会这么幸运吗？再说了。您可能只是觉得现在的社会舆论对您丈夫是有利的，但社会舆论这个东西，您也应该理解，不定什么时候风向就转了，到那个时候，您的合资企业可就危险了。说的有道理。呃，那如果我选择离婚的话，你们能帮我从他身上拿到什么？您想从他身上拿到什么？拿到他的一切。他名下的股份，所有的股份转到我名下，这个你们能做到吗？这要看您手里的证据有多少。不少。被他骚扰过的女孩不止过于一个人，凡是单独进入他办公室的，他都骚扰过。伟达基金资助过的那些女孩子，无一幸免。这些证据够吗？如果是这种情况的话，我个人建议，别打官司，私下跟他谈判。这个我同意。他这个人我清楚，不能把他逼急了，不能让他破罐子破摔。他要么保命，要么保钱，而我想要什么，你最清楚了。现在，所以我们只能和他私下谈判，拿着这些证据，逼他放弃股权，逼他净身出户。你很厉害，田总，您更厉害。愿意接我的案子吗？当然。你的代理费想要多少？一百万。